dat is bekie geself oor hoe ek na my toekomst kan kyk met jou Jesus. Dit is baie belangrijk en baie dat ons vandag dek jou Jesus moet neem om ergens te kom. Maar ek wil jou uitnoeg hier saam met my verblaai en met Matthies 14 vers 22 tot 32. En onmiddellijk het Jesus sy disciples verplug om in die skuif te vlug en sy land voor hom uit te gaan na die oor van die paal, terwijl hy die skare weg toe. Nadat hy die skare weg toe het, het hy in die berg opgegaan om die afsondering te bid. Toen het aangebod het, was hy daar alleen. Die skuif dat weet hy hele aantal stadie weg van die land af en is weer die golven in die weer maar die bid was die nere. In die tweede nachtdag het hy na hy die aangeloop gekom op die see. Toe die sieper so op die see sien loop, het hulle vrees gevangen geraak en gesê, dis is spoor en van die sieper is die. Maar Jesus het daardig vir hulle gesê, hou moe, dit is ek, moet nie langer bang wees. Petrus het ook geantwoord, Heere, as het u is, beveel my om die water Petrus is my skuif afgevlug en op die waters geloof en na Jesus teruggaan. Maar toe het Jesus die sterk wind was, het hy baas geloof. Toe hy begin sylle te skreeuw uit, Heere, red my! Daardig het hy op hy hand uitgeteem, op hy gruif en vir hom gesê, Klein geloofige, waarom het jy begin te my vond? Toe hy in die skuif geem, het die wind gaan doen. Die is het voor hom weer van die gesê, waar is, die is die sien van God. Sorry, dankie. Nou, as jy baie wakker was, as jy het koeien te vroeg te hoor, en al vir het in die gedeelte, wat hy tot die kost geleerd het, en dit was stadio. En dit is, die meter wat hy daar tyd gemaak het, was 185 meter gewees. So, uit die, daar was een paar stadio, so hy was weet een piep in die, en om afwezig al om te rooi. So dit was net so interessant. Nou, vandag in die samenleving, in die tyd waar ons leef, en jylle kan hoor ek maak die afgelopen tyd daar oor oor, is een baie tyd waar dinge net nie lekker by mekaar inkom. Ons ons leef al in een baie ontzettende tyd as jy kyk in die wereld hoe die die wereld omgaan op die oomlik dit wat seker was is nie meer seker nie as jy kyk selfs in wat in Afrika in die stand jy kan my nie vergaan nie vraag waar hy nou betrok is hoeveel dinge daar gebeur van onsekerheid in die samenleving waar hy betrok is en as jy nou vir ons in kerk toe gereed het en jy op die plakate gesê dat daar nou een stevelig is dit in wit en zwaard in Victoria wat een groot probleem en gehoord sal. So ons leef in een onsekere tijd. En die enigste ding wat seker is, is dat alles verander. Maar wat doen ons in een onsekere tijd? Wat doe jy, wanneer jy ons seker doe? Ons soek seker. Allemaal van ons soek seker. Daarom is daar so iets in, soos in, um, weet ek, daarom is daar so iets in, um, a term to repeat it, daarom is daar so iets in, jy die mense wat ons vir allemaal probeer beloof en versekerheid om een risikoloose lewe te kan leid. Want dit is waar ons wil wees, waar ons gemakkelijk voel. Ons hou nie van risikoos nie. Ons hou nie van ons sekerheid in ons lewe en sê. Ons hou nie van dinge wat uit plek gebeur het, wat in ons raam werk, 
van ons leven, wat ons daar gesteld het nie. En daarom, vrijdag toe, van jylle huise, ons spoel het, was alles die mekaar. Want dit was buiten jylle raamwerk, buiten jylle gemakzoon. En so soek ons na sekerheid in die lewe. En ongeluk het, en Jezus baie keer, een verzekerings polis in die kerk geboor. Ons kom kerk toe, ons afvaar die story van Jezus in ons levens, so dat ons die hel kan vuistwe, en baie keer ook een verzekering kan hee, van net een lekker leven hier, jy weet het, as as dinge net nie lekker werk op ons, wat in my leven aangaan nie, dan bid ons uit. Heer Jesus, ek moet ek saam nie sê, sal jy vir jou, Heer Jesus, ek het hier die werk staan gehad, en die werk, sal jy vir jou, so in my, maar anders is, leef ons ons leven, en ons gaan aan, en ons onthoud van Jesus sondag, of vir tykje wat ek skuldig toe om te bid of bybel te lees, en so word hy maar net een verzekeringspolis wat ons moet betaal, en jy weet die verzekeringspolis is nie altyd lekker betaal vir nie, so word Jesus ook, in die kerk. Maar as ek rechte Jesus volg, word ek een deel van die verweging waar die leie doodgemaak het. En Jesus' woorde vir meer ongemaak in ons leven en ons daarom word ons elke dag uitgenooi dier Jesus om ons kruis op te neem. En die woorde van Jesus nooi ons om risiko's te neem. Soos woorde dat hy ons praat is om te sê, kom, gaan, staan op, verkoop, gee weg, wees, loop, is baie keer risiko's wat ons in ons levens moet neem, wat ons uit ons gemakzones uitneem, en in situasie sit, waar ek nie meer in beheer voel, of kan maaks wat ek graag dink om te maak nie. En is oorzaak baie keer risiko's in my hele lewe. En nie soos nood is, daarna toe Maar die dilemma is, en iemand het een gedig geskryf vir die volgende, die verskil tussen ons en die heilige is dat hulle uit die skuif geklim het om op water te loop, en dit is nou veel dus net, en ons met elk sy eie standvastigheid beleef, kyk hulle so drinkele mense achterna. Daar gebeur soveel keer goed in ons levens, waar het God ons uitnooi, so dat daar dinge in jou leven kan gebeur, ten goede vir jou en jou leven, maar ons is nie bereid, ons is een vetrus uit die boot uit te klim, om my risiko te neem nie, want ons is te gemakkelijk binnen die boot en ons kyk maar die peters is achterna soos wat hierdie gedink sê soos vreemdkind in die boot en God nooi ons om uit die boot in vir oogend te klim nou risiko's laat my geloof groei en my vertrouwe in God hoekom eerste punt is, ek sê nie meer, 
op myself, volgens my eie inzichte, my eie rijkdom, my eie wijsheid, my eie plannen. En ik kom op een plek in die tweede toe, waar ik absoluut mijn focus weg op Jezus Christus, dat Hij alles in mijn leven door Petrus uit die boot uit geklim het, was hy oor nie op die storms nie, nie op die golwe en die wind nie, maar sy oor was gefokus op Jesus Christus en God nooi vir my vir jou vandag om ons oor te focus vir Jesus Christus, so dat wanneer die storms in die lewe kom, soos wanneer die, die, die dinge in ons rondom ons gebeur is, soos die ons seerkruis in die baie en die land en ons samenlewe, dat het nie my sal beinvloed en my in vrede sal laat haal laat nie, maar dat hy my oor gebeur focus is op Jesus Christus en dan wanneer hy die goed gebeur, maak hy sal hoor en sê wie, ek nog steeds my voet uit die boot uit sal sit en op die water sit, wat my oor is gefokus op Jesus Christus. So as jy een verseker toekomst wil hee, moet jy die risiko neem om een volgende van Jesus Christus te doen. Het maak ons pikkie ons verhouding met God anders. dat jy moet kan sê, goed, ek weet nie wat die toekomst vir my inhoud nie, maar ek gee van my om wat die toekomst vir my inhoud nie, want ek weet nie keer dat nou hier, dat is ook in die toekomst, en al is die huis ek hoog groot, al is die huis hoog groot, ek sal wat, want die een van die huis groot, is al weer is. die uitnodiging van dag is, is jy bereid om soos een Petrus uit die, bo- uit die dood uit te klim. Ek sê al vir jy, wat misschien wat ek het ook sê, daar die dood waar nie jy nie jyself bevind, die lewe wat jy so dood maak, wat jy daar maak maak, moet jy daar uit klim en begin een lewe kry om soos een Petrus uit die dood uit te klim en te sê, ek sal waag Ek sal die huisie verneem, so dat daar weer lewe kan wees, en God werk, werkelijk die licht weer my kan laat skyn, en ek die werkelijkheid kan raak sien, van nie van wat in die wereld gebeur nie, maar wat God bezig is om in my lewe te doen. God nooi jou, sê goed, ek sal uit die woord is, as jy bereid om uit die boot uit te klim. Vader, vanmorgen staan hier een groep mense voor u om te sê, Heer, ek is bereid, soos ek weet is, om die risiko te neem. Heer, geloof staan, al is dat dinge in my leven en rondom my wat al onzeker is, weet ek, dat die God van die huisie goed sekerheid in my leven sal voor. Heer, ek weet nie, hoe kom elke van die staan nie, maar jy weet. En ek wil vir die volgende Heer, dat jy by elke een daar die verdoewe in jy sal kom vestig, dat jy ons in geloof risiko sal neem en sal wees dat aan die ander kant daar oorwindings vir ons is omdat ons oor vestig is Jesus Christus, wil ek opbid vandag hier, dat wat ook al het mag wees, waar ook al ons risiko moet neem, dat die eindeinde sal wees, soos wat God vir ons leven plan het. En daar opbid ek hier, dat die, die, die kracht, die genade, die wijsheid, die inzig, op elke een toe, dat dit so sal wees. En ek dank u daarvoor. Thank you.